വിശ്വാസനായകൻ യേശു വിശ്വത്തിലെങ്ങും പോയിടാ വിശ്വാസ വിധിയിൽ വിശ്വാസ വിധി ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ദൈവോചനമായി കടന്നുവരുവാൻ ദൈവം തന്ന ഈ നല്ല സാവകാശത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വചന ചിന്തയ്ക്ക് മുമ്പായി നമുക്കൊരു ഗാനം കേൾക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ കൃപയാൽ ഞാൻ ചെയ്യിച്ച നിൻ കൃപ എത്ര മഹോന്നതം വർണ്ണിപ്പാൻ എളുതല്ല എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഗാനം ഇന്ന് നമുക്കായി ആലപിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾ സോണിയ കുടുംബം സബീന കുടുംബം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗാനം പഠിക്കാം ഇത് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇടിയാകട്ടെ മനോഹരമായ ഈ ഗാനം അനേക ഇടങ്ങളിൽ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ Thank you. 
ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട്യങ്ങൾ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു പഠനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം തന്നെ കുരിന്ത്യ സഭയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ദൈവത്തിലെ കൃപാവരങ്ങളാണ് സ്നേഹത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ട് ദൈവിക കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസവും വിടുതലും നന്മയ്ക്കും കാരണമായി തീരും ഏത് കൃപാവരും സ്നേഹത്തോടെയല്ല നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയില്ല ഞാൻ ഇപ്രകാരം ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇറച്ചി കെട്ടുകാരൻ ദൈവവചനം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അഥവാ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഒരു ദൈവവേദലായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചില്ല താൻ വീണ്ടും ഇറച്ചി കച്ചവടം തന്നെ തുടർന്നു ഈ ഇറച്ചി കച്ചവടത്തിൽ താൻ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പറയുക താൻ പതിവാക്കി പിന്നെ ആര് വന്നാലും ഇറച്ചി കച്ചവടം നടക്കണം തൻ്റെ സുവിശേഷവും പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കാൻ വന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തൻ്റെ ആ ഇറച്ചി വെട്ടുന്ന ആ കത്തി രാഗുകയും ഒപ്പം സുവിശേഷവും പറയുവാൻ ഇടയായി ഗൗരവമുള്ള മുഖം കണ്ട ഈ കുട്ടി ഭയന്നോടി ഒരു പക്ഷെ തന്നെ കൊല ചെയ്യുവാനായിട്ടാണോ തന്നെ വെട്ടുവാനായിട്ടാണോ ഈ കത്തിയുടെ മുഹൂർത്തം കൂട്ടുന്നത് എന്ത് ഭയന്നു താൻ അവിടെ ഓടിയതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണതിന് കാരണം സുവിശേഷം പറയുന്നത് കൃപയോടുകൂടി പറയാത്തതാണ് സ്ത്രോത്രം സ്നേഹത്തോടുകൂടി പറയാത്തതാണ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയാത്തതാണ് ഗൗരവത്തോടെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലം മാറുവാൻ ഇടിയായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ട് വരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമായി തീരും എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ക്രിസ്ത്യ സ്നേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സ്നേഹം സമ്പന്നമാകുന്നു അതെ സമ്പന്നമായ സ്നേഹം ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖനം പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ 
ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ ചിലമുന്ന കൈത്താളമോ അത്രേ എനിക്ക് പ്രവചനപരമുണ്ടായിട്ട് സകല മർമ്മങ്ങളും സകല ജ്ഞാനവും ഗ്രഹിച്ചാലും മഴകളെ നീക്കുവാൻ തക്ക വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും സ്നേഹമില്ലായെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതുമില്ല എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അന്നദാനം ചെയ്താലും എൻ്റെ ശരീരം ചുടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചാലും സ്നേഹമില്ലായെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല വാട്ട് എവർ വി ഡു ഡു വിത്ത് ലവ് ഓഫ് ഗാഡ് നാം എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവിക സ്നേഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യുക സ്തോത്രം പലപ്പോഴും നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അനേക ഭിക്ഷക്കാർ നമ്മെ സമീപിക്കാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നാം അവർക്ക് ഒരു ദാനം ചെയ്തെന്നിരിക്കാം ഒരു പിഞ്ചിരിയോടുകൂടി അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ല ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വഴിത്തലയ്ക്കലിരുന്ന് നിർബന്ധമായി യാചിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ദേഷ്യഭാവത്തോടെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥമില്ല നാം ചെയ്യുന്ന ദാനം ദേഷ്യഭാവത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രയോജനമില്ല അത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സന്തോഷമില്ല ദൈവം നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്താലും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് സ്നേഹം സമ്പന്നം ആണ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാഷാപരം പ്രവചനം പരിജ്ഞാനം വിശ്വാസം ദാനം എന്നിവ സ്നേഹമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ യാതൊരു ഫലവുമില്ല എന്നാണ് പോസ്റ്റലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പാലനത്തിൽ ധാരാളമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് ദസ്ലോരിക്ക ലേഖനം നാലിൻ്റെ ഒൻപതിൽ ഇപ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സഹോദര പ്രീതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ല അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ഉപദേശം ദൈവവനത്തിൽ ധാരാളമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് ദസ്ലോരിക്ക ലേഖനം നാലിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സഹോദര പ്രീതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ല അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്താൽ ഉപദേശം പ്രാപിച്ചതല്ലാതെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവാൻ ഉള്ള ഉപദേശം മാനുഷിക കൽപ്പനയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് ദൈവത്തിൽ ലഭിച്ച കൽപ്പനയാണ് ദൈവത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആലോചനയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ദൈവം അങ്ങനെ പറയുവാൻ കാരണം എന്താണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഗന്റെ ലേഖനം നാലാമധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്നു അതെ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ല ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് സ്വർഗോന്നതി വിട്ട് ഈ താണലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ദൈവമാണ് നമ്മെ ആദ്യം സ്നേഹിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവത്തെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇടയായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എങ്ങനെയാണ് യേശു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൽപ്പന തന്നും ജീവനെ തന്നുമാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് യോഗനാനിച്ച വിശേഷം പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് എല്ലാവരും അറിയും നാം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശിഷ്യരെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹമില്ലാതെ കടിച്ചു കയറുന്ന ഭാവമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറയുവാൻ ആരും തുരികയില്ല റോമാലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അവ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം അറിയണം രണ്ടാമതായിട്ട് സ്നേഹം ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു ഒന്ന് ഉയർത്തി ലേഖനം പതിമൂന്നിലെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്നേഹം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുകയും ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്നേഹം സ്പർജിക്കുന്നില്ല സ്നേഹം നികളിക്കുന്നില്ല ചേർക്കുന്നില്ല അയോഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല ദോഷം കണക്കിടുന്നില്ല 
അനീതിയിൽ സന്തോഷിക്കാതെ സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എല്ലാം പൊറുക്കുന്നു എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു അതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മീയ വർദ്ധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് പൗലൂസ് അപ്പോസലൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം എന്നും വിശേഷാൽ പ്രവചിക്കണം എന്നും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മീയ വർദ്ധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് ഒരു ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ ഇപ്രകാരമാണ് നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശനം പൊതു പ്രയോജനത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം ദൈവം ഒരഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൃപാവനം തന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം തന്നാൽ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെയും കൂടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വിയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഈ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആകെയാൽ എന്ത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ സങ്കീർത്തനമുണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് വെളിപ്പാടുണ്ട് അന്യഭാഷയുണ്ട് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് സകലവും ആത്മീയ വർധനയ്ക്കായി ഉതക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും ദൈവസഭയുടെ ആത്മീയ വർദ്ധനയ്ക്കായി മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ വർദ്ധനയ്ക്കായി ഉതകണമെന്നാണ് ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുരിന്ത്യ സഭയിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അസൂയ അഹംഭാവം സ്വയം പ്രശംസ ഇവയൊക്കെ നീങ്ങുമായിരുന്നു ഇവയൊന്നും സഭയിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വേണ്ടത്ര സ്നേഹം ദൈവസഭയിൽ പുലർത്തുവാൻ ദൈവസഭയിൽ അങ്ങക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള സഭകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലേ പലപ്പോഴും ഒരു വായിലിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത് പ്രൈസറോട് പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് പോകുവാൻ കഴിയാത്തവർ എത്ര പേര് സഭയിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അത് ദൈവസഭയിൽ പാടില്ല ദൈവം നമുക്ക് കൃപകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് കൃപാവനങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ടാണ് അതുമാത്രം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് കൃപാവരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ സന്തോഷത്തോടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയപ്പെടുവാൻ അത് കാരണമായി തീരും ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ സ്നേഹം വലുതും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് ഒന്ന് വരുത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നാം അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ആകെയാൽ വിശ്വാസ പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ സഭാ കാലയളവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണിത് ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ കാലഘട്ടമാണ് സെഹിയോൻ മാളികമുറിയിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിയത് മുതൽ സഭയുടെ ഉൾപ്രാവണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം സഭാ കാലഘട്ടമാണ് ദൈവത്തിലെ സ്തോത്രം വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃപായുഗമാണ് ഈ കൃപായുഗത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കുരിന്ത ലേഖനത്തിൽ നാം കാണുവാനിടയായത് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതുവരെയും നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ വന്നിട്ടില്ല ആകെയാൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശ്വാസത്താൽ നടക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല പ്രത്യാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണ്ട എന്നാൽ സ്നേഹം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും എന്നാൽ സ്നേഹം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കുന്ന ആ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വിശ്വാസം പൗലോസിൻ്റെയും പ്രത്യാശ പത്രോസിൻ്റെയും സ്നേഹം യോഗന്നാൻ്റെയും വിഷയങ്ങളാണ് വിശ്വാസം ഭൂതകാലത്തെ സ്വന്തമാക്കി പ്രത്യാശ ഭാവി കാലത്തെയും സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം വർത്തമാന കാലത്തെ ഭരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാവങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി വന്നു എന്ന് വിശ്വാസം കാണുന്നു ക്രിസ്തു ഇനി വരുമെന്ന് പ്രത്യാശ ദർശിക്കുന്നു സ്നേഹം എന്തിൻ്റെക്ക് നിലനിൽക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസം പ്രത്യാശ 
സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ കാരണം സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഒന്നിയോ നാലിൽ ലേഖനം നാലിൽ ഏഴിൽ പ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്ക സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയാകുന്നു ഒന്ന് യോഗ ഞാൻ ലേഖനം നാലിൻ്റെ എട്ട് സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ ഇവിടെ അവസാനം പറഞ്ഞ വധ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എന്നാൽ അനേകർ എന്തു പറയുന്നത് സ്നേഹം ദൈവമാകുന്നു എന്നാണ് അതൊരിക്കലും ആകെയില്ല സ്നേഹം ദൈവമല്ല എന്നാൽ ദൈവം സ്നേഹമാണ് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ സ്വതാവി നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ നാം നേടിയതൊന്നും കൊണ്ടുപോകുകയില്ല മറ്റൊരാളെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ നാം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കനം തുറക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം നിത്യതയിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിൽ നാം സമ്പാദിക്കുന്നതൊന്നും അക്കര നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിക്കും എല്ലാം പുറം തള്ളിയിട്ട് മാത്രമേ നാം കടന്നു പോകുകയുള്ളൂ യോ പറയുന്നത് നഗ്നനായി ഞാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു നഗ്നനായി തന്നെ പോകുമേ എന്നാണ് ലോകത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനില്ല എന്ന് പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുവാൻ സ്നേഹമായിപ്പോടെ ഇടപെടുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ അങ്ങനെ ചില സ്നേഹിതരെ നമുക്ക് നേടുവാൻ കഴിയട്ടെ അവർ നിത്യത്തിലും കാണുവാൻ ഇടയാകും ആ സ്നേഹബന്ധം നിത്യം തുടരുവാനും കഴിയും ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം യേ സ്വഗ്യ പിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നൽകിയ നല്ല സന്ദർഭത്തിനായി സ്തോത്രം ദൈവിക സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയായല്ലോ വിശ്വാസം പ്രത്യാസ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ അതെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്നു അതിവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല നിത്യതയോളം എത്തുന്ന ആ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ പരമായി കാൽവറിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവ തൻ്റെ ജീവനെ ബലിയായി അർപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് യോഗനാൻ്റെ ചുവിശേഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്തൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കോണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും സ്നേഹിച്ച അവിടുത്തെ മഹാസ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിച്ച് നല്ലൊരു അന്ത്യം പ്രായപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൽ നന്ദി ക്രിസ്തു യേശു ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമെ വിശ്വാസവീതി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കൂ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം മറുപടി നൽകും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ വീണ്ടും നാം കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ഗോഡ് ബസ് യു